Thì chúng ta đã hiểu thế nào là khóa nhạc và biết qua về khóa son, khóa pha và khóa nhạc liên hiệp ở bài học trước Nhưng mà giờ bạn cũng đã biết về nốt đô giữa Vì thế tôi có thể nói nhiều hơn về hai cái khóa này Thứ nhất là khóa son Thì như bạn đã biết khóa son phụ trách các cái nốt cao Thì nghe vậy thôi thì vẫn thấy mù mờ quá thế nào là nốt cao Đây có phải nốt cao không? Đây có nghe hơi cao nhưng mà đây vẫn cao hơn và đây vẫn cao hơn nữa Đây vẫn cao hơn nữa thì đâu là nốt cao vì vậy bây giờ bạn hãy nhìn lên đàn piano và hãy tìm nốt đô 4 Nốt đô 4 trên đàn piano của tôi là đây Thì người ta chọn nốt đô 4 làm điểm mốc Và tính từ nốt đô 4 đổ lên thì gọi là cái nhóm nốt cao Nếu là guitar cổ điển, violon, sáo là các cái nhạc cụ mà bạn chơi thì thật may mắn Nếu không có gì bất thường thì cả đời bạn chỉ loanh quanh với cả khóa son mà thôi Dân guitar, nhất là dân chơi metal thì đôi khi sẽ phải dùng tới khóa pha trong trường hợp chơi đàn 8 giây hoặc là 9 giây như ban nhạc Mesugat hoặc là Periphery và tại sao lại là khóa son đơn giản là vì ký hiệu của nó cũng giống như uh, cũng giống như chữ G cách điệu khóa son đặt trên dòng kẻ thứ hai chính vì thế nốt son cũng nằm ở dòng kẻ đó vậy các cái nốt nhạc biểu diễn trên khóa son như thế nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình đấy là vị trí các cái nốt nhạc khi biểu diễn trên khóa son nhìn thật sự là rối mắt và khó nhớ tôi hiểu bởi vì tôi cũng từng như thế Và đến bây giờ tôi vẫn thế, xin thú thật Nhưng mà có cái bí kíp nào để nhớ nhanh các cái vị trí nốt nhạc trên khung nhạc Đi kèm khóa nhạc như thế này không Và tin vui là có một cách Và tin buồn là ngoài cách đó ra Tức là ngoài cách tập nhớ ra Thì bạn không có cách nào khác cả Bạn phải học thuộc lòng Khóa pha Ngược lại với khóa son Khóa pha phụ trách các cái nốt trầm Thế nào gọi là trầm Thì ta lại lấy nốt đô giữa Tức là nốt C4 một lần nữa Trên đàn piano là điểm mốc Thì các cái nốt phía bên trái piano gọi là nốt trầm Gọi là nhóm nốt trầm Người ta gọi là khóa pha vì nhìn nó giống chữ F cách điệu Thực tình thì tôi cũng không hiểu người ta tưởng tượng như thế nào mà lại có thể hình dung ra đó là chữ F Nhưng thôi thì đấy là cái việc của các cái bậc thánh nhân Thì các cái bậc thánh nhân đã nói thế thì chúng ta cứ theo là được Khóa pha đặt tại dòng kẻ thứ tư và vì thế nốt pha cũng nằm trên dòng kẻ đó Cách biểu đại diễn các nốt nhạc trên khóa pha thì khác với khóa son Và tương tự, ngoài học thuộc lòng bạn không còn cách nào khác để nhớ vị trí nốt nhạc trên khóa pha cả Đặt khóa pha và khóa son song hành cùng nhau Và nối chúng uh, bằng một dấu ngoặc đơn Ta có khóa nhạc liên hiệp Loại khóa nguy hiểm này thì thường dùng trong uh, cho dùng để biểu thị các cái bản nhạc dành cho dân chơi piano thì trong đó khóa pha thường để viết các cái nốt nhạc nằm bên tay trái dùng để chơi cho tay trái còn khóa son thì dùng để viết các cái nốt nhạc chơi bên tay phải nhìn vào hình minh họa thì bạn sẽ thấy là có một đứa con lạc loài không nằm ở dòng kẻ chính bên khóa pha cũng như không nằm bên dòng kẻ chính bên khóa son nó nằm ở giữa lưng chừng thì người ta gọi chính vì thế người ta gọi cái đứa con lạc loài này là nốt đô giữa và nốt đô giữa tức là mi đầu si nếu viết tắt à, nếu viết trên khóa son nếu viết trên khóa son thì nằm ở cái dòng kẻ phụ uh, phía dưới còn nếu viết trên khóa pha thì nó nằm ở dòng kẻ phụ phía trên như các bạn có thể thấy các các cái dòng kẻ phụ cũng có tác dụng như một cái cầu nối mượt mà chuyển liên tiếp giữa hai khóa nhạc khi chơi một lèo thì các bạn sẽ thấy các cái nốt nhạc này đi từ khóa này đến khóa kia rất là mượt mà 